హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా కీలకమైన డిపార్ట్మెంట్ అది సో ఒక కథని అనుకున్న తర్వాత షూట్ కు వెళ్ళబోయే ముందు ఆ కథని మొత్తం డైలాగ్ వచ్చినంత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత షార్ట్ డివిజన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు షార్ట్ డివిజన్ చేసుకునే ప్రాసెస్ లో కెమెరా లెన్స్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఏ షార్ట్ కి ఏ లెన్స్ యూజ్ చేస్తారు ఏంటనేది చాలా మంది అప్ కమింగ్ డైరెక్టర్స్ కి అవగాహన ఉండదు సో ఈ రోజు ఏంటంటే అసలు కెమెరా ఎలా పనిచేస్తుంది కెమెరా లెన్సులు దేనికి యూజ్ చేస్తారు ఏ లెన్స్ ఏ పర్పస్ యూజ్ చేస్తారు ఏంటనేది క్లియర్ కట్ గా ఈరోజు నాగ వెంకట్ గారితో మన ఈజీ సినిమా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ నాగ వెంకట్ గారితో ఆ డిస్కషన్ చేద్దాం సో కెమెరా పర్పస్ ఎలా ఉంటుంది ఏ కెమెరా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు లెన్స్ ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఏ లెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అనేది పూర్తి స్థాయి ఇన్ డెప్త్ డిస్కషన్ ఈరోజు జరుగుతుంది సో మరి తెలుసుకున్నావా యా హాయ్ సార్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి అప్ కమింగ్ డైరెక్టర్స్ ఏంటంటే జనరల్ గా స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకుని షార్ట్ డివిజన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో కెమెరా యూసేజ్ ఎలా ఉంటుంది ఏ లెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఇవన్నీ తెలిస్తే ఏంటంటే ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా వాళ్ళు షార్ట్ డివిజన్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మీ ద్వారా ఏదో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం హలో వ్యూవర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి కెమెరా డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళడానికి షార్ట్ డివిజన్ డైరెక్టర్ చేసేసుకున్నాడు మీ మీ క్వశ్చన్ అదే కదా ఇప్పుడు షార్ట్ డివిజన్ చేసేసుకున్నాడు షార్ట్ డివిజన్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ షార్ట్కి ఏ లెన్స్ వాడితే మనకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఆ సీన్ తీయడానికి సపోజ్ రేపు వెళ్తున్నాము షూట్కి వెళ్తున్నాము షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రెండు సీన్లు తీయాలి ఈ రెండు సీన్లకి సంబంధించి నేను ఒక డైరెక్టర్గా షార్ట్ డివిజన్ చేసుకున్నాను స్టోరీ బోర్డుతో సహా మొత్తాన్ని ఆ షార్ట్ డివిజన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ షార్ట్ని ఈ లెన్స్తో బాగుంటుంది ఈ లెన్స్ వాడితే ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఉంటుంది తర్వాత కొన్ని షార్ట్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కంపల్సరీ ఫ్లై షార్ట్లు ఉండాలి లేకపోతే కొన్ని షార్ట్స్గా డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉండాలి అటువంటప్పుడు ఏది వాడదాము అంటే ఏ కెమెరా వాడదాము కొన్నిటికి ఫైట్ సీన్స్లో ఉండేటప్పుడు వాటి క్లోజ్ వీలో ఉండ మన దగ్గరగా ఉండకూడదు ఫైట్ సీన్స్ జరిగేటప్పుడు దూరంగా కెమెరా ఉండాలి ఆ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ ఎమోషన్స్ అన్ని కూడా క్లోజ్ లో మనకి వస్తూ ఉండాలి అటువంటప్పుడు ఆ క్యాప్చర్ చేస్తున్నాడు అటువంటప్పుడు మనం ఏ కెమెరా వాడాలి ఇది కాకుండా కెమెరా ఓకే కెమెరా వాడుతున్నాము దాని తర్వాత కెమెరాలో ఏ లెన్స్లు మార్చుకుంటూ వాడాలి ఏ షార్ట్కి ఏ లెన్స్ వాడితే బెటర్ వైజ్గా వస్తుంది అనే తెలుసుకోవాలి వీటికి ముందు అసలు కెమెరా ఎలా పనిచేస్తుందో మనకు ఒక ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా ఉండాలి అసలు కెమెరా ఏంటి అసలు కెమెరాలో ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలిస్తే తర్వాత ఏంటంటే లెన్స్లకి వెళ్తాము ఇప్పుడు కెమెరా ఏం లేదండి మనం ఇప్పుడు అయ్యి ఏంటో మనకి హ్యూమన్కి అయ్యేలాగో కెమెరా కెమెరా అనేది కూడా ఒక అయ్యి అది మన ఒక డిజిటల్ అయ్యి అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఒక అయ్యి ఇప్పుడు జనరల్గా హ్యూమన్లో ఇప్పుడు మనము ఒక డార్క్ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయాం కంప్లీట్ డార్క్ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయాం కంప్లీట్ డార్క్ రూమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏం కనబడదు అంటే ఏంటి మన కంటికి ఏం కావాలి అవతల లైట్ కావాలి ఆ లైట్ వచ్చినప్పుడు ఆ లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే దానిలో అక్కడ ఇమేజ్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ ఇమేజ్ని మనము చూడగలుగుతాం అక్కడ ఆ ఇమేజ్ని చూడటానికి కావాల్సింది లైట్ ఆ లైట్ సోర్స్ అనేది సేమ్ యాజ్ టీజ్ థింగ్ కెమెరా కూడా లైట్ కావాలి ఆ లైట్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ లైట్ని ఇప్పుడు లైట్ కావాలి అని అంటే ఎంత లైట్ కావాలి అది ఇంపార్టెంట్ అంటే కెమెరాకి ఎంత లైట్ కావాలి ఇప్పుడు లైట్ మనకి లైట్ కావాలి కదా అని చెప్పి విపరీతమైనటువంటి ఫుల్ లైట్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఆ లైట్స్ ఫుల్ లైట్స్ ఇచ్చేసినప్పుడు ఆ ఇమేజ్ ఎలా కనపడుద్ది కెమెరాకి ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తుంది హెవీ లైట్ వచ్చేస్తే ఆ కెమెరా ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది దాని అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది లేదు లెస్ లైట్ లైట్ లేదు చాలా డల్ లైట్ ఉంది డల్ లైట్ ఉన్నప్పుడు కెమెరా ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది దానికి కావాల్సిన సఫిషియంట్ లైట్ ఉన్నప్పుడు కెమెరా ఏ విధంగా దాన్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఈ మూడు ఇంటికి డిఫరెన్స్ అంటే కెమెరా ఎలా పని చేస్తుంది అది ఇప్పుడు మనకి ఐ అని అంటే ఐలో మనకి ఏమవుతుందంటే రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ అని ఉంటాయి అంటే వెర్టికల్ అండ్ ఆర్జెంట్స్ ఆ రెండు కూడా ఎక్కడైతే కలుస్తాయో పాయింట్ లో ఆ పాయింట్ లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటది సేమ్ ప్రాసెస్ లో ఇప్పుడు మనకి కెమెరా తెలిసరికి కెమెరా అయితే రెండు ఉంటది ఒకటి బాడీ కెమెరా బాడీ ఉంటుంది కెమెరా బాడీకి అటాచ్మెంట్ ఒక లెన్స్ ఇస్తాము ఈ రెండింటి ద్వారానే మనకి ఒక విజువల్ అనేది క్యాప్చర్ అవుతుంది క్యాప్చర్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఈ కెమెరా యొక్క బాడీలో మీరు చూడండి ఓపెన్ చేయండి లెన్స్ ఓపెన్ చేసి ఏమవుతుంది బాడీ వస్తుంది ఈ బాడీకి ఫ్రంట్ సైడ్ చూసినప్పుడు ఇమేజ్ సెన్సార్ ఒకటి ఉంటుంది సెన్సార్ ఉంటుంది ఆ ఇమేజ్ సెన్సార్ అనేటువంటిది దానిలో వెరీ
అది అది ఎలా ఉంటుంది దానిలో ఎన్ని పీరియడ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ తర్వాత మాట్లాడతాను తర్వాత లెన్స్కి వచ్చేసరికి లెన్స్లో ఏమవుతుందంటే ఒకటి అపెచ్యూర్ అని అంటాము కెమెరా బాడీకి వచ్చేసరికి ఐఎస్ఓతో పాటు షటర్ స్పీడ్ అనేది కూడా కెమెరాలో ఉంటుంది అంటే మొత్తం మూడు మూడు వర్క్ అవుతున్నాయండి ఇక్కడ ఒకటి లెన్స్కి వచ్చేసరికి అపెచ్యూర్ వర్క్ అవుతుంది రెండోది కెమెరా బాడీలోకి వెళ్ళేసరికి బాడీలో ఉండేటువంటి ఇమేజ్ సెన్సార్ సెకండ్ షటర్ స్పీడ్ ఈ రెండు దానిలో వర్క్ అవుతున్నాయి మొత్తం టోటల్ గా ఈ మూడిట్లు ద్వారా ఒక ఇమేజ్ అనేటువంటిది ఒక మనకి క్యాప్చర్ అవుతుంది అది కెమెరాలోకి క్యాప్చర్ అవుతుంది ఈ క్యాప్చర్ అయ్యేటప్పుడు అసలు అపిచ్యూర్ అంటే ఏంటి అది ఎందుకు పని చేస్తుంది అది ఏం చేస్తుంది పని అది అది ఏం చేస్తుంది అపిచ్యూర్ ఎందుకు పని చేస్తుంది అసలు దాని యూసేజ్ ఏంటి రెండోది షటర్ స్పీడ్ ఎందుకు తీసుకుంటాము దానివల్ల యూసేజ్ ఏంటి ఐఎస్ఓ అనేది ఐఎస్ఓ అనేది ఏం చేస్తుంది దానివల్ల యూసేజ్ ఏంటి ఫస్ట్ మనము ఇమేజ్ అసార్ గురించి మాట్లాడదాం ఐఎస్ఓ గురించి మాట్లాడదాం ఐఎస్ఓ అనేటువంటిది ఏంటంటే అడ్జస్ట్మెంట్ ఒక ఇమేజ్ సెన్సార్ మీద పడేటాన్ని ఒక లైట్ సోర్స్ తో పడినప్పుడు అది ఎంత కావాలో అంతవరకు తీసుకుంటే అది కరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది బయటకు వస్తుంది అలా కాకుండా హెవీ లోడ్ ఇచ్చేసేసి ఒక కాన్స్టెంట్ గా ఐఎస్ఓని అలా పెట్టాం మనం ఇమేజ్ సెన్సార్ ఎలా ఉంది కెమెరాలో ఈ కెమెరాలో కెమెరాలో ఇమేజ్ సెన్సార్ అనేటువంటిది ఒక స్టాండర్డ్ పాయింట్ లో ఉంది ఈ పాయింట్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు హెవీ లైట్ ఇచ్చేసారు దీన్ని ఏమి అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాల హెవీ లైట్ హెవీ లైట్ ఇచ్చేసినప్పుడు కూడా దీన్ని ఎలా ఉంచేసాం ఒకే స్టాండర్డ్ గా ఉంచేసినప్పుడు ఏమవుతుంది హెవీ లైట్ పడినప్పుడు ఏమవుతుంది రిఫ్లెక్షన్స్ వచ్చి మొత్తం బర్న్ అవుతుంది బర్న్ అవుతుంది సో అక్కడ ఏం చేయాలి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి మన లైట్ ను బట్టి దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఐఎస్ఓ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఐఎస్ఓ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటంటే బాగా ఇప్పుడు మనం తీసేటువంటి సీను ఆ సీన్ లో ఒక షార్ట్ అనేది బాగా డార్క్ అయిపోయింది డార్క్ లో ఉంది కానీ మాకు ఈవినింగ్ సిక్స్ అయి సిక్స్ అయిపోయింది ఒక షార్ట్ తీయాలి షార్ట్ తీయాలి లైట్ లేదు లైట్ సోర్సెస్ అన్ని డల్ అయిపోయినాయి అవుట్ డోర్ లో తీస్తున్నాము ఏం చేయాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఈ ఐఎస్ఓ యొక్క లోపల ఉండే సెన్సార్ రీడింగ్ దగ్గర ఉండేటువంటి దానికి లైట్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే లైట్ డల్ అయిపోయింది అక్కడ ఆ డల్ లైట్ ని కొద్దిగా పెంచుకోవాలి అని అంటే యాక్చువల్ గా ఉండేటువంటి ఐఎస్ఓ ని ఇస్తే ఏమవుతుంది యాజ్ టీస్ అక్కడ డల్ నెస్ మొత్తం చూపించేస్తుంది ఆ డల్ నెస్ ని పోయి కొద్దిగా మనం పెంచాలి లైట్ ని పెంచాలి అప్పుడు ఏం చేస్తామనంటే ఐఎస్ఓ ని ఓపెన్ ఎక్కువ చేసేసుకుంటాం ఆప్షన్ పెంచుకుంటూ అది దాదాపుగా ఒక వన్ ల్యాక్ వరకు ఉంది కానీ ఎక్కువ హెవీగా మనం ఐఎస్ఓ ని పెంచితే ఏమవుతుంది అంటే డాటింగ్స్ వస్తాయి ఆ డాటింగ్స్ రాకుండా ఏం చేయాలి అంటే మన అడ్జస్ట్మెంట్స్ చూసుకుంటూ ఉండాలి అడ్జస్ట్మెంట్ ఒక్కొక్క లెవెల్ లో చూసుకుంటూ ఉంటే ఎక్కడైతే ఆ డాటింగ్ పొజిషన్స్ రావో అక్కడ వరకు మనం లైట్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోగలం ఒక స్థాయి వరకు మించి వెళ్ళకూడదు అది మించి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే డాటింగ్ వచ్చేస్తుంది లైట్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు లైట్ పెరిగి లైట్ తో పాటు ఏమవుతుంది అంటే మొత్తం డాట్స్ వచ్చేస్తుంటాయి ఇమేజెస్ మీద మొత్తం కంప్లీట్ ఫ్రేమ్ అంతా అంటే మనకు అంటే మూవీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఫైవ్ డీని పక్కన పెట్టినా ఆరే క్యామ్ కెళ్ళినా లేకపోతే బ్లాక్ మ్యాజిక్ కెళ్ళినా లేకపోతే వన్ ల్యాక్ వరకు ఇచ్చారండి అది వరకు టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాదాపు ఆల్మోస్ట్ వన్ ల్యాక్ ఐఎస్ఓ వరకు ఉంటుంది కానీ అంత వాడము ఇప్పుడు ఎక్కువ వాడతాము ఎక్కడ వాడతాము మనకు లైట్ కావాలి హర్రర్ మూవీస్ లో లైట్ కావాలి కంపల్సరీ కావాలి కానీ అక్కడ డాటింగ్ వచ్చినా పర్వాలేదు ఆ సీన్ కి ఆ షార్ట్ కి అవసరం అని అనుకుంటే మనం ఎక్కువగా ఓపెన్ చేసుకుంటాం అలా కాకుండా మాక్సిమం ఏంటంటే డాటింగ్ రాకుండా ఐఎస్ఓ లెవెల్స్ ఒక్కొక్క ఒకటి పెంచుకుంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ తర్వాత ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఇలాగా ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంతవరకు వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డాటింగ్ రాని పొజిషన్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ లైట్ ని కొద్దిగా పెంచుకుంటాం మనం ఇలా ఐఎస్ఓ ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుని చేసుకుంటాం జనరల్ గా ఇప్పుడు మిట్ట మధ్యాహ్నం హెవీ లైట్ ఉంది ఐఎస్ఓ తీసుకొచ్చి హండ్రెడ్ దగ్గర పెట్టుకుంటాం హండ్రెడ్ దగ్గర వచ్చేస్తాం ఎందుకంటే లైట్ ని కట్ చేయాలి ఇది ఎక్కువ లైట్ హెవీ లైట్ వచ్చేసింది ఆ లైట్ ని మొత్తాన్ని ఆపుకోవాలి తగ్గించుకుని 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 ఎక్కడైతే కంఫర్ట్ గా కంఫర్ట్ లెవెల్ ఉంటుందో ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్ దగ్గర ఐఎస్ఓ మనం పెట్టుకుని దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం దట్ ఈస్ ఐఎస్ఓ అండి ఐఎస్ఓ అయిపోయిన తర్వాత షటర్ స్పీడ్ షటర్ స్పీడ్ అంటే ఇప్పుడు కెమెరా లో ఒకసారి మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు షటర్ ఇలా 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 ఓపెన్ అయ్యే క్లోజ్ అయిపోతుంది అంటే ఏంటి ఈ ఓపెన్ అయ్యి క్లోజ్ అయ్యేటువంటి ఈ షటర్ స్పీడ్ ఏ రేంజ్ లో ఉండాలి ఎంతలో ఉండ
సిక్స్టీ అనేది ఏంటంటే దానికి నియర్ బై ఉంటుంది కాబట్టి మనకి మూవీస్ కి వన్ బై సిక్స్టీ అంటే షటర్ స్పీడ్ సిక్స్టీ పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు అలా కాకుండా పాసింగ్ ఎక్కువ ఉంది ఒక షార్ట్ లో హెవీ పాస్ ఉంది ఆ హెవీ పా అంటే ఒక రన్నింగ్ లేకపోతే ఒక చేసింగ్స్ ఉన్నాయి పాసింగ్ విజువల్ ని క్యాప్చర్ చేయాలి పాసింగ్ విజువల్ ని క్యాప్చర్ చేసి అంత పాసింగ్ ని కూడా అంత స్పీడ్ ని కూడా క్యాప్చర్ చేయాలి ఇది క్యాప్చర్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే షటర్ స్పీడ్ ని అది తీసుకునే ఇమేజ్ ని రిసీవ్ చేసుకునేటువంటిది చాలా స్పీడ్ గా జరగాలి అంటే షటర్ స్పీడ్ అనేటువంటిది మనం పెంచుకుంటూ వెళ్తాం అది ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే కంఫర్ట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ షటర్ స్పీడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టాం అనుకోండి ఆ ఇమేజ్ మీద క్యాప్చర్ చేసుకునేటువంటి స్పీడ్ వల్ల ఇక్కడ మనకి కనిపించేటువంటి ఇమేజ్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది బ్లర్ అవదు ఎక్కడ కూడా బ్లర్ అవ్వకూడదు బ్లర్ అయితే మళ్ళీ ఇమేజ్ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది సో బ్లర్ అవ్వకుండా క్లారిటీగా ఉంటుంది అది మనం రన్నింగ్ విజువల్ వస్తుంది ఈ ఈ కాకుండా వైల్డ్ యానిమల్స్ గా అయితే ఇంకా పెంచుకుంటాం అండి వైల్డ్ యానిమల్స్ వాటిలో వచ్చేసరికి ఒక చిరుత స్పీడ్ గా ఊరుకుంది ఆ దాన్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి దాని అడ్జస్ట్మెంట్ చూసుకుంటాం ముందు ఈ థౌసండ్ సరిపోతుందా ఫైవ్ హండ్రెడ్ సరిపోతుందా థౌసండ్ కి వెళ్ళాలా బెటర్ వైజ్ వస్తుందా ఏంటి అనేది అని చెక్ చేసుకుంటాం జనరల్ గా మనం సిక్స్టీ లో వాడేస్తాం మూవీ ఆల్మోస్ట్ మిగిలే అండి ఇన్ జనరల్ కాకుండా ఈ స్పీడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్యాప్చర్ చేయాలన్నప్పుడు మాత్రమే మనం స్పీడ్ ని ఈ షటర్ యొక్క క్లోజింగ్ ఓపెనింగ్ అని పెంచుకుంటాం మూవింగ్ షార్ట్స్ ఉంటాయి మూవింగ్ షార్ట్స్ ఏమవుదండి మూవింగ్ షార్ట్స్ అన్ని కూడా మనం జనరల్ లో తీసేసుకుంటాము కానీ అక్కడ ఇమేజ్ మనకి కళ్ళు తీసేసి మన ఇలా కళ్ళు లేపేసే లోపల పాస్ అయిపోతుంది అనుకోండి దాన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా మనకి ఏదన్నా ఒక మనం ఇలా చూసినప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ చాలా స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి తెలియదు ఏంటో తెలియదు అసలు అది ఏంటో అనేది మనకి క్యాప్చర్ అవడానికి కూడా కావాల్సిన టైమింగ్ లేదు అక్కడ సో అటువంటి దాన్ని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఒకటి చాలా స్పీడ్ ఒక ఇమేజ్ ఒక ఆబ్జెక్టు పాస్ అయిపోతుంది పాస్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది షటర్ స్పీడ్ చాలా స్పీడ్ గా క్యాప్చర్ చేసింది అంటే ఏంటి అక్కడ ఉన్న ఇమేజ్ ఈ ఇక్కడ క్లిక్ అనేసరికి అది నాలుగైదు మూమెంట్స్ వెళ్ళిపోద్ది ఆ మూమెంట్స్ వెళ్ళకుండా ఫస్ట్ మూమెంట్ లో దాన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి నీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు క్లారిటీగా అది మూవ్ అయి చాలా స్పీడ్ మూవ్ అవుతుంది అది ఒక్కసారి జస్ట్ మూమెంట్ ని బ్లర్ అవ్వకుండా ఉన్న దాన్ని షార్ప్ గా క్లోజ్ చేయాలి దాన్ని షార్ప్ గా తీసేసుకోవాలి ఆ షార్ప్ గా తీసుకుంటాం కోసం మనం ఏం చేస్తాం అంటే షటర్ స్పీడ్ ని పెంచుకుంటాం ఇది మన కెమెరాలో ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ రెండు తెలిసినవి మనకి అసలు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అపెచ్యూర్ లెన్స్ ఉంటుంది ఈ లెన్స్ లో అపెచ్యూర్ అని ఉంటుంది అంటే ఏంటి మనకున్న లైట్ ని బట్టి ఎంత వరకు మనం బయట నుంచి లైట్ ని లోపలికి తీసుకోవాలి కెమెరాలోకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఒక లైట్ ఉంది జనరల్ గా స్టూడియోలో మంచి లైట్ లో ఉంది ఈ లైట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంత అపెచ్యూర్ అంటే అపెచ్యూర్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే లోపల నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్ మొత్తాన్ని తీసుకోవాలా అపెచ్యూర్ ఇది ఒక మన కన్ను అయ్యి ఎంత ఉందో అంత లెవెల్లో ఒక అపెచ్యూర్ ఉందండి దానికి ఏమవుతుంది అంటే మొత్తం షటర్స్ ఉంటాయి షటర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు మీరు వాడే క్యామ్ లో కూడా చూడండి అది మన అపెచ్యూర్ లెవెల్స్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇలా పెంచుకుంటూ వెళ్తాడు ఇవేంటంటే ఈ మొత్తం ఒక సార్ కొద్దిగా నేను అపెచ్యూర్ పెంచాను ఇప్పుడు మీ కెమెరాలో దాన్ని టీ స్టాప్ అని అంటాము ట్రాన్స్మిషన్ స్టాప్ అని కూడా అంటాం ఆ ఏదైతే ఆ పార్ట్ ఉందో ఆ తీసుకుంటుందో లైట్ తీసుకుంటుందో ఆ లైట్ తీసుకునేటువంటి హోల్ ని కొద్దిగా నేను పెంచాను ఇప్పుడు మీ మీరు తీసుకున్న కెమెరాలో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఉందని కొందాం దాని రేంజ్ అపెచ్యూర్ రేంజ్ ఇక్కడ ఎయిట్ అనేది పెడితే చాలా చిన్నగా అయిపోతుంది అండి చిన్న హోల్ నుంచి మీకు లోపల లైట్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ నెంబర్ పెరిగేసరికి హోల్ చిన్నది అయిపోతుంది ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫుల్ ఓపెన్ మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ లో మీరు పెట్టారు అని అంటే మొత్తం ఓపెన్ చేశారు మొత్తం ఓపెన్ చేసారంటే లైట్ ఎక్కువగా పాస్ అవుతుంది ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది లైట్ ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది లైట్ యొక్క లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతాయి లెవెల్స్ ఎక్కువ ఇక్క ఇది మీరు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టారు అదే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టి కంప్లీట్ ఓపెన్ చేశారు అంటే కంప్లీట్ ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ షటర్ స్పీడ్ ని దీని లెవెల్ కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం మొత్తం కంప్లీట్ లైట్ తీసేసుకుంటున్నాను అక్కడ నేను కొద్దిగా షటర్ స్పీడ్ ని పెంచుకుని ఉంటే ఈ లోపల వచ్చేటువంటి లైట్ మొత్తాన్ని తక్కువ టైమ్ లో తీసుకోవాలి అని మీరు అనుకుని షటర్ స్పీడ్ కొద్దిగా పెంచుకుంటారు
అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ మూడిట్లని కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ మనకు కావాల్సిన లైట్ లోపలికి పాస్ అయ్యే విధంగా ఇస్తున్నాం మనం ఈ మూడిట్లని అడ్జస్ట్ చేసి విజువల్ క్లారిటీ కోసం ఓకే ఇలా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మనము ఈ అపెచ్యూర్ అనేటువంటిది నెంబర్ తక్కువైతే ఓపెన్ ఎక్కువ అండి నెంబర్ ఎక్కువైంది అని అంటే క్లోజ్ అయిపోతుంది చిన్న హోల్ నుంచి మొత్తం తీసుకుంటుంది ఇది మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుని చేసుకుంటాం జనరల్ గా ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వాడతాం ఇప్పుడు మీరు వాడేటువంటి మూవీస్ అన్నిట్లో కూడా ఏమవుతుంది అంటే జనరల్ లైట్లు అన్నిట్లో కూడా మనకు కావాల్సిన కంఫర్ట్ లైట్ లో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పెట్టుకుంటాం మీరు అలా కాకుండా ఇంకా తక్కువ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వెళ్తున్నారు అంటే ఏంటి ఎక్కువ లైట్ తీసుకోమంటున్నారు ఇది ఇది అపెచ్చూర్ అనమాట ఇలాగే మనము అలా కాదు నాకు ఇంకా హెవీ లైట్ అయిపోయింది ఇంత లైట్ అవసరం లేదు మనకి తగ్గించుకుని పెట్టుకుందాం అన్నప్పుడు దీన్ని సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ వరకు కూడా వెళ్ళచ్చు అప్పుడు అపెచ్యూర్ యొక్క నెంబర్ పెంచితే దీని యొక్క ఇది రిసీవ్ చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ తగ్గుతుంది అంటే హోల్ చిన్నదైపోతుంది అంటే తక్కువ లైట్ ని లోపల పాస్ చేస్తుంది ఇలా తీసుకున్నది నెక్స్ట్ మనకి షటర్ స్పీడ్ ద్వారా లోపల ఉండేటువంటి ఇమేజ్ సెన్సార్ మీద ఈ ఇమేజ్ అనేటువంటిది పడుతుంది అంటే మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి ఒక షార్ట్ గానీ ఏదైనా సరే మనం తీసినప్పుడు ఒక సీన్ తీసేటప్పుడు మూడు లెవెల్స్ అని కరెక్ట్ గా పెట్టుకోవాలి ఒకటి ఐఎస్ వన్ కరెక్ట్ గా పెట్టుకోవాలి రెండోది షటర్ స్పీడ్ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి మూడోది వచ్చి అపెచ్యూర్ అపెచ్యూర్ ని వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ఏంటంటే స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీలో అపెచ్యూర్ అంటాం అండి దీనిలో అపెచ్యూర్ అన్నాం దీన్ని ట్రాన్స్మిషన్ స్టాప్ అంటాం టీ స్టాప్ అని అంటాం దీన్ని ఎఫ్ ఎఫ్ తో కూడా ఇస్తారు ఎఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎఫ్ స్టాప్ అని కూడా అంటారు జనరల్ గా ఏంటంటే మనము మూవీస్ వాడేసినటువంటి కెమెరాస్ లో టీ స్టాప్ అని అంటాం ఈ అపెచ్యూర్ ని ఓకేనండి ఈ విధంగా కెమెరా పనిచేస్తుంది ఇద్దరు బాగానే ఉంది కెమెరా ఎలాగా తీసుకుంటుంది లైట్ దేని ద్వారా దేనికి వెళ్తుంది అక్కడ అది రిసీవ్ చేసుకుని ఈ సెన్సార్ ద్వారా మనకు అవుట్పుట్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ఇది మొత్తం క్లారిటీ ఇక ఏ షార్ట్ ని ఏ లెన్స్ అంటే ఇక్కడ లెన్సెస్ మార్చుకుంటాం ఈ లెన్సెస్ లో ఉండేటువంటి టీ స్టాప్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక్కొక్క క్యామ్ ఒక్కొక్క లెన్స్ కి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది ఒక్కొక్క దానిలో ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుంది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఇస్తాడు ఒక్కో దానికి ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ టు ఎయిట్ ఇవ్వచ్చు ఒక్కో దానికి ఎఫ్ అంటే మనకు టీ స్టాప్ టీ స్టాప్ వచ్చేసరికి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఇలాగే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రేంజ్ ఉంటుంది ఇవి ఇవి ఎందుకు అలా రేంజెస్ లో ఉంటున్నాయి ఒక్కొక్క లెన్స్ కి ఎందుకు వేరియేషన్ ఉంటుంది అదొకటి ఏ లెన్స్ ఎందుకు మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అయితే ఇప్పుడు మనకి కెమెరా ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూసామండి దాన్ని కంటిన్యూషన్ ఏంటి ఏ లెన్స్ ఏ షార్ట్ కి మనం వాడాలి అసలు ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి లెన్సెస్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి వాటిలో మనకి ఏది వాడాలి అనేది క్లారిటీ కోసం ఫస్ట్ అసలు కెమెరాకి వాడేటువంటి లెన్స్ లో జనరల్ గా టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఒకటి వచ్చేసి ప్రైమ్ లెన్సెస్ అంటాం రెండోది వచ్చేసి జూమ్ లెన్సెస్ అంటాం ఈ ప్రైమ్ లెన్సెస్ అంటే ఏంటి ప్రైమ్ లెన్సెస్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి తర్వాత జూమ్ లెన్సెస్ వాడటం వల్ల ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది చూద్దాం దీనిలో కూడా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి జూమ్ లెన్సులు కూడా రెండింటిలోనూ ఉంటాయి ప్రైమ్ లెన్స్ అనేటువంటిది ఏంటి దానికి జూమింగ్ ఏమి ఉండదు మీరు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం చేయలేం ఇప్పుడు మీరు ఫిఫ్టీ ఎంఎం ప్రైమ్ లెన్స్ తీసుకున్నాం ఈ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ప్రైమ్ లెన్స్ తీసుకుని ఉంటే అది ఫిఫ్టీ ఎంఎం లో అది కెమెరాలో మనం కెమెరాకి అది ఫిట్ చేసి చూసినప్పుడు ఆ ఫిఫ్టీ ఎంఎం రేంజ్ లో తెలిపోతుంది అంటే అది ఎంత అయితే ఇమేజ్ మనం ఏదైతే చూడాలనుకుంటున్నాం ఆ ఇమేజ్ కి మనకు కావలసినంత మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఎక్కడో ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ లోనో టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో ఒకటి చేయాలనుకున్నారు షూట్ చేయాలనుకున్నారు ఇక్కడ మీరు పెట్టి కెమెరాని ఇక్కడ ప్రైమ్ లెన్స్ లో ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ వాడారు ప్రైమ్ లెన్స్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం వాడారు మీరు ఏం అదేం చేస్తుంది ఫిఫ్టీ ఎంఎం కి దీని యొక్క లెన్స్ యొక్క క్లియరెన్స్ ఎక్కడి వరకు అయితే ఉందో ఈ దీనిలో ఇచ్చినటువంటి ఆపరేషన్ కి అంతవరకు మొత్తం తీసేసుకుంటది మీకు కావాల్సిన అంత ఆబ్జెక్ట్ ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి అంతవరకు ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకోదు ఆ ఆబ్జెక్ట్ దాంతో పాటు ఉండేవి ఇంకెంతవరకు అయితే ఉందో అంటే దీని యొక్క లెన్స్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంతవరకు అయితే ఉందో అంతవరకు మొత్తాన్ని తీసుకుని క్లారిటీకి చూపిస్తుంది సోర్స్ తీసేసుకుంటుంది ఇప్పుడు అలా కాకుండా మీరు వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ప్రైమ్ లెన్స్ కి వెళ్ళారు అది వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం వరకు అంటే ఇంకా కొద్ది వరకు క్లోజ్ గా వెళ్ళిపోతుంది మీరు హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో ఉండేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఇది ఎక్కడి నుంచి ఒక ఒక ఫ
ఈ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ప్రైమ్ లెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎంకి ఎంత అయితే క్లోజ్కి వెళ్ళగలుగుతాయి ఇది అంత క్లోజ్కి వెళ్ళిపోయి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని తీస్తుంది అక్కడ మీ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా ఇంకా దూరంగా ఉందా ఇంకా దానికన్నా ముందే ఉందా అనేది దానికి అంత సంబంధం లేదు టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ప్రైమ్ లెన్స్ వాడుతున్నారు మీరు ఆ ప్రైమ్ లెన్స్ ఎంతవరకు అయితే దాని కెపాసిటీ ఉందో అంతవరకు వెళ్ళిపోయి జూమ్ లో అక్కడ ఉండేటువంటి షార్ట్ ని టేక్ చేస్తుంది ఓకేనండి ఈ ఈ ప్రైమ్ లెన్సెస్ లో మళ్ళీ మూడు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి వైల్డ్ లెన్సెస్ అంటాం మీకు తెలిసిందే వైల్డ్ లెన్స్ వైల్డ్ లెన్స్ అంటాం రెండు స్టాండర్డ్ లెన్స్ అంటాం మూడోది వచ్చేసి టెలి టెలిఫోటో లెన్స్ అని అంటాం ఈ మూడు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జనరల్ గా ఒక మన ఐ అనేటువంటిది ఒక ఇమేజ్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి బ్లర్ లేకుండా క్యాప్చర్ చేయడానికి ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎం సరిపోతుంది సేమ్ కన్నా కెమెరా కూడా ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎం ప్రైమ్ లెన్స్ వాడుతున్నాం అంటే దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రైమ్ లెన్స్ అంటాం దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రైమ్ లెన్స్ అక్కడ మనము వైల్డ్ లెన్స్ అనేటి ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది వెనక వెనక బ్యాక్ బ్యాక్ సైడ్ కి వెళ్ళడానికి లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ నేను కెమెరాతో కూర్చున్న ఒకటి తీద్దామని ఇక్కడ అందరూ వచ్చారు ఒక వంద మంది వచ్చారు వంద మందిని నేను క్యాప్చర్ చేయాలి నేను వెనక్కి వెళ్ళడానికి లేదు వీళ్ళందరిని ఓపెన్ గా మొత్తం క్లో అందరినీ తీయాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ మొత్తం అందరిని క్యాప్చర్ చేయాలి యాక్చువల్ గా కెమెరా మనం జనరల్ గా ఒక స్టాండర్డ్ క్యామ్ వాడితే లెన్స్ వాడుతుంటే ఒక స్టాండర్డ్ లెన్స్ లేకపోతే టెలిఫోటో లెన్స్ వాడితే ఈ దీని లెవెల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ రేంజ్ లో తీసుకుంటుంది ఈ బ్లాక్ లో తీసుకుంది ఈ షేప్ లో ఇలా తీసుకుంది ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఈ ఈ ఫ్రేమ్ కన్నా అవుట్ అయిపోయారు మొత్తం ఓపెన్ అయిపోయారు అప్పుడు ఏమవుతుంది నేను ఇక్కడ వాడేటువంటి లెన్స్ ని వైడ్ లెన్స్ వాడాలి వైడ్ మీన్స్ ఇలా రావాలి నాకు ఇమేజ్ మొత్తం ఇలా తీసుకోవాలి ఈ లెన్స్ ఈ తీసుకునేటువంటి ఈ సోర్స్ దేనైతే ఉందో దాన్ని ఇలా తీసుకోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ కంప్లీట్ గా ఉండేటువంటి ఫ్రేమ్ లో అందరూ కూడా వస్తారు అవునా పోనీ ఇలాగా ఈ మొత్తం ఎంత మందిని మనం తీసుకుంటానికి దూరంగా వెళ్తే ఇమేజ్ తీసుకోవచ్చు దూరంగా వెళ్ళాలని నాకు బ్యాక్ సైడ్ వాల్ ఉండిపోయింది నేను ఇంక వెళ్ళలేను అంతకు మించి సోర్స్ లేదు ఇక్కడే ఉండాలి నేను నేను ఇక్కడ నుంచే తీయగలగా మొత్తాన్ని అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే లెన్స్ మార్చి వైల్డ్ లెన్స్ వేస్తాం ఆ వైల్డ్ లెన్స్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటుంది సిక్స్టీన్ ఉంటుంది ఫోర్టీన్ ఉంటుంది టెన్ ఉంది ఎయిట్ ఉంది అంటే ఆ వైల్డ్ లెన్స్ యొక్క కెపాసిటీ ఇప్పుడు మన ఐదు సైడ్ మనం ఇలా చూసినప్పుడు మనం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మీన్స్ ఇప్పుడు నేను ఇలా కూర్చున్నాను అంటే ఇది మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇటు వైపు ఉండేటువంటి దీని మొత్తం ఒక వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఈ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ని అవి చూడదు మన మన మ్యాక్సిమం ఈ రేంజ్ లో కవర్ అవుతుంది అంటే ఇటు నుంచి ఒక ఈ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ నుంచి ఇట్లా స్టార్ట్ అయ్యామని అంటే ఒక థర్టీ డిగ్రీస్ వదిలేసి ఇక్కడ నుంచి ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నాం తీస్తుంది మన అవి అవి కూడా చూస్తుంది మళ్ళీ ఇటు నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ వన్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ దాకా చూడగలుగుతుంది మిగిలిన దాన్ని మనం ఏంటి అనేది క్లారిటీగా చూడటం ఇక్కడ వైల్డ్ లెన్స్ తీసుకుంటాం వల్ల ఈ వైల్డ్ లెన్స్ లో కంప్లీట్ ఫిషే లెన్స్ కూడా ఉంటుంది అండి ఫిషే లెన్స్ అని ఏంటంటే ఎయిట్ ఎంఎం వాడాం అనుకోండి కంప్లీట్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ని చూపిస్తుంది అది ఇక్కడ లెన్స్ వాడినప్పుడు ఈ లెన్స్ కంప్లీట్ ఈ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇది మొత్తాన్ని కూడా మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లో కవర్ చేస్తుంది అలా ఈ వైల్డ్ లెన్స్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం వైల్డ్ లెన్స్ ఏదైతే తీసుకున్నామో దీన్ని వైల్డ్ లెన్స్ అని అంటాం అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం ట్వంటీ టూ ఎంఎం ట్వంటీ ఎంఎం ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క లెన్స్ లో ఒక్కొక్కటి ఇస్తాడు వైల్డ్ లెన్సెస్ ఓకే అది ఇప్పుడు వైల్డ్ లెన్స్ లో మనం ఏం చేస్తామని వైల్డ్ లెన్స్ అనేది ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎం తీసుకుంటే స్టాండర్డ్ లెన్స్ ప్రైమ్ లెన్స్ లో దానికన్నా ఇంకా తక్కువకి ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం 20 mm, 14 mm, 8 mm, 10 mm, 8 mm, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం వైల్డ్ లెన్స్ లే ఇప్పుడు ఈ వైల్డ్ లెన్సెస్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం కాకుండా ఒక సిక్స్టీన్ ఎంఎం ఎయిటీన్ ఎంఎం తీసుకున్నట్టే అది అక్కడ నుంచి ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోయేటువంటి నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ ఏంటో అంటే అల్ట్రా వైడ్ అంటాం ఇంకా అల్ట్రా వైడ్ అంటే వైడ్ యాక్చువల్ గా వైడే మొత్తం కంప్లీట్ గా తీసుకుంటుంది ఇంకా 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 ఎలాబరేషన్ ఎక్కువ తీసుకోవాలన్నప్పుడు అల్ట్రా వైడ్ లోకి వెళ్తాం అల్ట్రా వైడ్ లో ఒక ఫోర్టీన్ ఎంఎం దగ్గరికి వెళ్ళాం ఫోర్టీన్ ఎంఎం ట్వెల్వ్ ఎంఎం ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఇంకా ఎక్కువగా అల్ట్రా తీసుకుంటుంది ఇంకా నాకు ఇంకా అక్కడ కన్నా అంటే ఎయ
దానిలో ఫిక్స్డ్ ఆ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ ఉండేటువంటి మీకు అక్కడ తీసేటువంటి షార్ట్ లో ఎంత దూరంలో మనం తీస్తున్నామో దీనికి ఏ లెన్స్ సరిపోతుంది ఇక్కడ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం లెన్స్ ఇస్తే నాకు కావాల్సిన షార్ట్ కావాల్సిన ఏరియాలో వచ్చేస్తుంది అని మీకు తెలిస్తే ఆ పర్టికులర్ గా ఆ లెన్స్ వాడతాం లేదు నేను ఇంకా నాకు ఈ రేంజ్ కూడా చాలు ఒక టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎం కి వెళ్తే గాని నాకు ఈ ప్రైమ్ లెన్స్ నేను వాడుతున్నా టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ప్రైమ్ లెన్స్ వాడితే ఇక్కడ సరిపోతుంది నాకు ఈ షార్ట్ తీయడానికి అనుకున్నప్పుడు మీరు ఆ పర్టికులర్ గా ప్రైమ్ లెన్స్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఉండేటువంటి ప్రైమ్ లెన్స్ ను వాడుకుంటాం దాన్ని టెలిఫోటో లెన్సెస్ అంటాం అంటే ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఏదైతే మనం స్టాండర్డ్ ప్రైమ్ లెన్స్ అనుకుంటున్నామో ఫిఫ్టీ ఎంఎం దాటి పైన ఉండేటువంటి లెన్సెస్ అన్ని కూడా ప్రైమ్ లెన్సెస్ ఆ ప్రైమ్ లెన్సెస్ ఏంటంటే టెలిఫోటో ప్రైమ్ లెన్సెస్ ఈ టెలిఫోటో ప్రైమ్ లెన్సెస్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఉంటుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఉంటుంది త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ఏవి కూడా జూమింగ్ వెనక ముందుకి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమి లేవండి ఇక్కడ ఓకే క్లారిటీ మీకు ఈ మూడు రకాలు మీకు ప్రైమ్ లెన్సెస్ చెప్పా ఒకటి వైట్ ప్రైమ్ లెన్సెస్ వైట్ ప్రైమ్ లెన్సెస్ లోనే మళ్ళీ అల్ట్రా వైట్ ప్రైమ్ లెన్సెస్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత రెండోది స్టాండర్డ్ ప్రైమ్ లెన్సెస్ స్టాండర్డ్ ప్రైమ్ లెన్స్ తర్వాత టెలిఫోటో ప్రైమ్ లెన్సెస్ ఈ ఏంటంటే మనం తీసేటువంటిది లాంగ్ గా క్లోజ్ గా కంప్లీట్ వైడ్ లో తీయాలా షార్ట్ దాన్ని బట్టి మూడింటిని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుని ఏ ఏ లెన్స్ కావాలంటే ఆ లెన్స్ వాడుకుంటాం దీనిలో ఫుల్లీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జూమ్ లెన్స్ కి వీటికి డిఫరెన్స్ జూమ్ లెన్స్ తర్వాత చెప్తాను మళ్ళీ మీకు ఈ దీనిలో ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రైమ్ లెన్స్ లో దీనిలో ఇందాక మీకు టీ స్టాప్ అని చెప్పాను అపెచ్యూర్ ఆ లెన్స్ లో ఉంటుంది అది ఒక ఎపెచ్యూర్ అనేటువంటిది అంటే ట్రాన్స్మిషన్ స్టాప్ అనేటువంటిది ఒక లెన్స్ లో ఉంటుంది ఈ లెన్స్ లో ఉండేటువంటిది ఎఫ్ అన్నా ఎఫ్ తో పెట్టుకుంటాం దాన్ని ఎఫ్ స్టాప్ అని కూడా అంటాం ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ ఎఫ్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఎఫ్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ టెన్ ఇలా ఉంది మీరు కొన్నటువంటి ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎం తీసుకున్నారు ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎం ప్రైమ్ లెన్స్ అంటే ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఇస్ స్టాండర్డ్ ఇది చెప్తాను 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 అది ఎపెచ్యూర్ అది ఇందాక మీకు చెప్పాను ఇది ఈ కెమెరా యొక్క ఐ అనుకుంటే ఈ కెమెరా యొక్క ఐ మనం క్లోజ్ చేసాము అని అంటే చాలా చిన్న చేసామన్నప్పుడు అది ఎఫ్ ఎయిట్ గానీ ఎఫ్ టెన్ గానీ ఎఫ్ అంటే ఎఫ్ అనేదానికి ఎబ్రేషన్ యాక్చువల్ గా టీ అది టీ స్టాప్ అంటాం టీ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ ఆ వచ్చేటువంటి లైట్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటుంది ఈ ట్రాన్స్మిట్ చేసుకునేటువంటి స్టాప్ ఎంత వరకు మనము దీన్ని ఉంచాలి ఎంత వరకు ఓపెన్ చేయాలి ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి అనేటువంటిది టీ స్టాప్ అది కానీ మీకు కెమెరాలో ఎఫ్ అని ఇస్తాడు అది టీ స్టాప్ అది ఓకే ఈ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ ఎఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ టెన్ అనేటువంటిది ఒక ప్రైమ్ లెన్సెస్ లో ఉంది ఈ ప్రైమ్ లెన్సెస్ లో ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఏంటండి అంటే టీ స్టాప్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎక్కువగా ఓపెన్ అవుతుంది నెంబర్ తగ్గే కొద్దీ దీని యొక్క ఓపెన్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పాను ఇందాక మీకు ఈ ఓపెన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది లైటింగ్ ని ఎక్కువగా తీసుకోగలుగుతుంది ఏదైనా ఒక లెన్స్ లైటింగ్ ని ఎక్కువ తీసుకునే కెపాసిటీ ఉంటే అది మంచి లెన్స్ అండి మీకు మీరు కొనేటప్పుడు ఒక లెన్స్ కొనేటప్పుడు అది ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉందని అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి ఎక్కువ లైటింగ్ తీసుకోకనే కెపాసిటీ ఉంది అంటే ఇది ఓపెన్ ఎక్కువ చేసుకోగలదు మీకు జూమ్ లెన్సెస్ లో ఇంత ఓపెన్ ఉండదు అదే దానిలో డిజైన్ డిజడ్వాంటేజ్ జూమ్ లెన్సెస్ లో జూమ్ లెన్సెస్ లో వెళ్ళేసరికి మీకు ఎఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి దానిలో ఇందులో ఏంటంటే మనకి ప్రైమ్ లెన్సెస్ లో ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే అది ఏంటి లైటింగ్ ని ఎక్కువ తీసుకునే కెపాసిటీని కలిగి ఉంది ఈ లెన్స్ అనేటువంటిది అంతే కదా ఇది ఫుల్లీ అడ్వాంటేజ్ అండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉండవు క్లారిటీ పెరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే వెనక మనకు బ్లర్ కావాలి ఇమేజ్ మొత్తం వెనక బ్లర్ కావాలి మనం నేను ఒక్కడనే ఇప్పుడు మీరు కెమెరా నుంచి చూసినప్పుడు నా నేను ఒక్కడనే క్లారిటీ రావాలి వెనక ఇమేజెస్ అన్ని బ్లర్ అయిపోవాలి అంటే నా మీద సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఒక్కటి చాలా క్లారిటీగా రావాలి మిగిలినంతా కూడా బ్లర్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లో పెట్టుకున్నాం ఎఫ్ వన్ పాయింట్ లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఇదేంటి ఎక్కువ ఓ
ఈ పది షార్ట్లో ఒక షార్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఒక ఒక ఫిఫ్టీ మీటర్స్లో ఉండొచ్చు టెన్ మీటర్స్లో ఉండొచ్చు క్లోజ్ షార్ట్ ఒక టూ మీటర్స్లో ఉండొచ్చు ఇలాంటివి చాలా రకరకాలుగా ఉంటాయి వీటన్నిటి ఏం చేయాలి ప్రతిసారి మీరు ఒక చోట కూర్చుని చేయలేరు ప్రైమ్ లెన్స్ పెట్టారు ఒక ప్రైమ్ లెన్స్ మీరు వాడేటప్పుడు ఆ ఇమేజ్ దూరంగా ఉన్న దానికి తీయాలి అంటే ఇది అక్కడ దాకా వెళ్ళదు అనుకోండి అంత రేంజ్ లేదనుకోండి మీరు దాన్ని మీకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో తీద్దాం అనుకుంటున్నారో అది క్లారిటీ వచ్చే అంత రేంజ్ కి మనం వెళ్ళాలి కెమెరా మొత్తాన్ని తీసుకుని ఎక్కడ ఎక్కడ ఆ డిస్టెన్స్ సెట్ అవుతుంది దానికి ఆ సెట్ అయ్యేటువంటి డిస్టెన్స్ వరకు వెళ్ళి దాన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి క్లోజ్ గా ఉంది ఈ పెడితే ఒక మీరు ఫిఫ్టీ ఎంఎం పట్టుకుని వెళ్ళారు తీసుకుని వెళ్ళారు ప్రైమ్ లెన్స్ తీసుకుని వెళ్తే ఈ క్లోజ్ లో తీయాలి ఇక్కడే ఉంది ఇమేజ్ మీరు తీయాల్సిన ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ తీసుకోది ఇది నేను వెనక్కి వెళ్ళాలి మీరు మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాల్సిందే దాన్ని ఎక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ దానిలో లెన్స్ లో అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఉండదు ప్రతి దానికి ఏం చేయాలి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రైమ్ లెన్స్ వాడుకోవాలి ఈ ఒక ఒక రేంజ్ లో ఉన్న దానికి ఒక లెన్స్ ఇక్కడ నుంచి కాదు ఇంకా దూరం వెళ్ళింది అక్కడ నుంచి నాకు ఆ అబ్జెక్ట్ క్లోజ్ లో కావాలి అది కావాలి అనుకున్నప్పుడు అంత రేంజ్ లోకి వెళ్ళేటువంటి ప్రైమ్ లెన్స్ వాడాలి అది వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం వేస్తే కానీ అక్కడ నాకు ఉండేటువంటి షార్ట్ రాదు అప్పుడు మళ్ళీ ఈ కెమెరాలో ఈ ఈ లెన్స్ తీసి మళ్ళీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం వేయాలి వెంటనే ఇమీడియట్లీ నాకు ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ వేస్తే కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ షార్ట్ రాదు మళ్ళీ తీసేయాలి మళ్ళీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంఎం లెన్స్ వేయాలి ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ లెన్సెస్ మీకు అవసరం అవుతాయి వీటిని వీటిని అన్నిటిని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఒక మనం జూమ్ లెన్స్ వాడతాం జూమ్ లెన్స్ వాడతాం ఏంటంటే రేంజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు జూమ్ లెన్స్ వాడటం వల్ల రేంజ్ రేంజ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు వాడేటువంటి క్యామ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం ట్వంటీ ఫోర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎంఎం అది అంటే ఏంటి ట్వంటీ ఫోర్ అనేటువంటిది వైల్డ్ లెన్స్ కవర్ అయిపోయింది మీ దానిలో మీకు వైట్ కావాలనుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ పెట్టుకుంటారు వైల్డ్ లెన్స్ లో కావాల్సిన విధంగా మొత్తం తీసుకుంటది మీరు స్టాండర్డ్ కావాలంటే ఫిఫ్టీ ఎంఎం పెట్టుకుంటారు లేదు కంప్లీట్ గా లాంగ్ షాట్ లో తీద్దాం అనుకుంటే వన్ నాట్ ఫైవ్ పెట్టుకుంటారు మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంటారు జూమింగ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే జూమ్ లెన్స్ లో జూమ్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక ఇప్పుడు నేను మనం కూర్చుని ఉన్నాం ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఒక టెన్ ఫీట్ లో కెమెరా ఉంది ఈ టెన్ ఫీట్ లో ఉండేది ఫోర్ గ్రౌండ్ ఇది దిస్ ఈస్ ద ఫోర్ గ్రౌండ్ ఇక్కడ ఒక ఫోర్ ఫీట్ ఉంది మనకి కర్టెన్ ఇది బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఓకేనండి ఇప్పుడు మనము ఒక వైల్డ్ లెన్స్ ని వాడేటప్పుడు అండ్ వైల్డ్ లెన్స్ అనే కాదు ఇప్పుడు మనం ఒక జూమ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే జూమ్ లో మీరు ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం లో పెట్టారు ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం లో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది వైడ్ గా తీసుకుంటుంది ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఇమేజ్ ని వైడ్ గా తీసుకుంటుంది ఈ వైడ్ గా ఎప్పుడైతే తీసుకుంటుందో ఈ వెనక ఉండేటువంటి మన ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ ఉంది కదా బ్యాక్ గ్రౌండ్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఈ బ్యాక్ గ్రౌండ్ డిస్టెన్స్ బ్యాక్ వెళ్తుంది ఓకే అంటే ఈ ఇక్కడ అలా కాకుండా వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎంఎం పెట్టారు వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎంఎం పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది జూమింగ్ మనకి దగ్గరకు వచ్చింది మనకి దగ్గరగా తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఏంటి ఇమేజ్ అది కంప్రెస్ చేసుకుని దగ్గరకు తీసుకుంటుంది కంప్రెస్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది జూమింగ్ ఇలా వచ్చి మన మీద క్లోజ్ మీద ఉంది వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎంఎం పెట్టినప్పుడు ఇలా అది ఎలా అయితే ముందు కంప్రెస్ చేసుకుని తీసుకుందో వెనక ఉండేటువంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ కూడా కంప్రెస్ చేసుకుంటుంది దగ్గర తీసుకుంటుంది అందుకని మీరు జూమింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వెనక ఉండేటువంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ దగ్గరగా కనబడుతుంటాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బ్యాక్ గ్రౌండ్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది మీరు అది వైడ్ వైడ్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది బ్యాక్ వెళ్తుంది స్టాండర్డ్ లో మీరు మీరు వైడ్ వాడేటప్పుడు అది మన ప్రైమ్ లెన్స్ లో వాడేటప్పుడు ప్రైమ్ లో స్టాండర్డ్ పెడితే ఇది ఎంత అయితే డిస్టెన్స్ లో ఉందో అంతే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఓకే ఇలాగ మనకి ప్రైమ్ లెన్సెస్ లో ఎలా వాడతాము జూమ్ లెన్సెస్ లోకి వెళ్ళేసరికి ఇటు దీనిలో జూమ్ మనకి ప్రైమ్ లెన్సెస్ లో ఉండే అన్నిటిని ఇది కవర్ చేస్తుంది ఇందులో వైడ్ ఇందులో వైడ్ ఉంది ఇది రేంజ్ ఉంటది జూమ్ లెన్స్ లో ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ టు వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ టు వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం వరకు మీకు ఎక్కడ ఉండేటువంటి షార్ట్ తీసుకోవాలన్నా మీరు ఇక్కడ కూర్చుని ఇక్కడ కెమెరా పెట్టుకుని క్వాలిటీ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ప్రతిసారి ఈ కెమెరా అక్కడ మోసుకెళ్ళ అవసరం లేదు తీసుకెళ్ళ అవసరం లేదు లెన్స్ మార్చ అవసరం లేదు ఏం లేదు ఒకే లెన్స్ మీద అన్ని షార్ట్లు కూడా కవర్ చేసుక
ఫోకల్లంతో పాటు ఈ వెనక ఉండేటువంటి మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి మనం ఎవరైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ బ్యాక్ సైడ్ ఉండేటువంటి ఏరియా అనే ఉండడం డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అంటాం అండి ఈ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ జూమ్ లెన్స్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి జూమ్ వేసాం వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం లో తీస్తున్నారు మన ఇద్దరిని క్లోజ్ లోకి జూమ్ వేసి తీస్తున్నాడు జూమ్ వేసి తీస్తున్నాడు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమవుతుంది మూవ్ అయిపోయింది వచ్చింది ఎందుకు తీసుకుంది అని అంటే జూమ్ లెన్స్ లో దీని యొక్క డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ తగ్గిపోతుంది ఈ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ మనకు క్లోజ్ కు వచ్చేస్తుంటది నీకు అర్థమైందా ఇలా క్లోజ్ కు వచ్చేస్తున్నారు ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఇంకో ఏదో వర్క్ చేసుకుంటుంటారు ఇంకో ఏదో ఒక ఇటు నుంచి ఒక నాలుగు మీటర్లు వెనక లేకపోతే ఫ్రంట్ ఒక నలుగురు ఐదు క్యారెక్టర్లు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉంటాయి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నప్పుడు మీ మీద ఫోకస్ చేస్తే మిగిలిన వాళ్ళు అంతా అవుట్ అవుతారు అవుట్ అవ్వకూడదు అని అంటే ఏంటి వెనక ఉండేటువంటి డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కవర్ అవ్వాలి ఈ వెనక ఉండేటువంటి డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కవర్ అవ్వాలి అంటే ఏంటి దీనికి డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉండే లెన్సెస్ వాడాలి దానికి మనం బ్లాక్ లెన్సెస్ వాడకుండా జూమ్ లెన్సెస్ వాడతాం మనకి దీని యొక్క కెపాసిటీని బట్టి ఇప్పుడు మనకి బ్లాక్ లెన్సెస్ అంటాం అండి వీటిలోనే ఏది ప్రైమ్ లెన్సెస్ ని బ్లాక్ లెన్సెస్ అని అంటాం బ్లాక్ మీన్స్ కవర్ అవ్వాలి అక్కడ నుంచి ముందుగా వెనక్కి లేవు ఫిక్స్డ్ ఈ ఫిక్స్డ్ గా వాడేటువంటి బ్లాక్ లెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం నుంచి కూడా మనకి దాదాపు త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం దాకా కూడా ఉన్నాయి కదా అదే ఈ తక్కువ నెంబర్ ఉన్నదాన్ని వైల్డ్ లెన్స్ అని అంటున్నాము ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఉన్నదాన్ని స్టాండర్డ్ అంటున్నాము అక్కడ నుంచి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళేటువంటి లెన్సెస్ ఏమంటున్నాం అంటే టెలిఫోటో ప్రైమ్ లెన్సెస్ అని అంటున్నాము వీటి యొక్క నెంబర్ పెరుగుతూ ఉంటే పైకి డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ పడిపోతూ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం మీరు పెట్టారు వైడ్ వై ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం ఉండేటువంటి ప్రైమ్ లెన్స్ పెట్టారు డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అందుకని మీకు ఎక్కువ లాంగ్ షాట్ లో ల్యాండ్స్కేప్స్ తీసినప్పుడు మనం అన్ని ఇమేజెస్ అన్ని అంటే లేయర్స్ గా నెంబర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఇంకొక ఇమేజ్ ఉంది అక్కడ ఇంకొక దూరంగా కొండలు కూడా ఉంది అన్ని క్లారిటీ వస్తాయి ఎక్కడ ఒక క్లారిటీ మిస్ అవ్వదు అంటే వాటి యొక్క డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ తగ్గుతుంది నెంబర్ పెరుగుతూ వెళ్తూ ఉంటే డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ప్రైమ్ లెన్స్ వాడారు ఓకే వాడినప్పుడు ఏమవుతుంది డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ క్లోజ్ కి వచ్చేస్తుంది ఈ క్లోజ్ కి వచ్చేసి ఏమవుతుంది అది బ్లర్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే అది తీసుకోలేదు అంత దాన్ని దాన్ని మొత్తం క్యాప్చర్ చేయలేక దాన్ని మొత్తం క్లోజ్ కి వస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఇది జనరల్ అండి జూమ్ లెన్సెస్ ఎందుకు వాడతామని అంటే జూమ్ లెన్సెస్ లో మనకి ఈ ప్రైమ్ లెన్సెస్ లో ఉండే అన్ని లెన్సెస్ ని కవర్ చేసేస్తుంది ఇది వైడ్ కవర్ చేస్తుంది స్టాండర్డ్ ని కవర్ చేస్తుంది టెలిఫోటో ప్రైమ్ లెన్స్ ని కూడా కవర్ చేసేస్తుంది మనకి ఎలా కావాలంటే అలాగే కెమెరా మూవ్ చేయకుండా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కంఫర్ట్ గా వచ్చి ఒకటి పెట్టుకుని అన్ని షాట్స్ దీంతో చేయగలం కాకపోతే ఏంటంటే దీనిలో ఉండేటువంటి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీనిలో ఫోకల్ లెంత్ అనేటువంటిది ఇందాక ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అని అక్కడి నుంచి రాదు జూమ్ లెన్సెస్ అన్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ పైన త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ అలాగా ఉంటాయి ఒక అంటే ఏంటి దాని యొక్క ఓపెన్ కెపాసిటీ ఎక్కువ లేకపోవడం వల్ల డల్ లైట్ లో తీయాలి మీరు డల్ అయింది లైట్ లైట్ డల్ అయింది ఇక్కడ మీరు జూమ్ లెన్స్ పెట్టారు ఇది తీసుకోవట్లా ఎక్కువ లైట్ తీసుకునే కెపాసిటీ లేదు దీనిలో ఫోకల్ లెన్ తక్కువ ఉంది ఈ ఫోకల్ లెన్ తక్కువ ఉండటం వల్ల ఏమైంది ఫోకల్ లెన్ వైస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అండి ఇక్కడ ఈ లెన్స్ మార్చేసారు మీకు లైటింగ్ డల్ గా ఉంది మనకి మనకి క్లారిటీ కావాలి లైట్ పెంచుకోవాలన్నప్పుడు ఈ లెన్స్ తీసేసి మీరు ప్రైమ్ లెన్స్ వేసారు ప్రైమ్ లెన్స్ లో ఏమవుతుంది ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వేసారు ఫుల్ ఓపెన్ అయిపోయింది అది కంప్లీట్ ఐ మొత్తం ఓపెన్ అయిపోయింది ఐ మొత్తం ఓపెన్ అయినప్పుడు అవుతుంది మనకు కావాల్సిన లైట్ కొద్దిగా పెంచుకున్నాం పెరిగింది దీంతో పాటు ఏమవుతుంది దీన్ని ఐరిస్ అంటాం అండి ఈ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఏదైతే మనము టీ స్టాప్ లేదా ఫోకల్ లెంత్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటున్నామో దీన్ని ఐరిస్ అనుంటాం ఈ ఐరిస్ కూడా ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా పెరిగి మనకు కావాల్సిన లైట్ ని ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేసుకుంది ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవడం వల్ల లైటింగ్ పెరిగింది ఇది కూడా చాలట్లా మీకు ఇక్కడ ఐరిస్ పెంచుకున్నారు ఈలా ఈ ఇది కూడా ఈ లైట్ కూడా మీకు చాలట్లా లైట్ కూడా చాలినప్పుడు ఐఎస్ఓ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఐఎస్ఓ లో ఏముంది అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది మనకి ఆ లోపల ఇమేజ్ సెన్సార్ మీదకి వచ్చేటువంటి లైట్ యొక్క సోర్స్
దీని ఇది మనం మనం వెళ్ళాల్సింది ఎక్కడంటే అక్కడ దాని రేంజ్ మనం వెళ్ళి దాని ఫోటో తీసుకోవాలి వీడియో తీసుకోవాలి అంతేగాని మనం ఇక్కడ కూర్చుని మొత్తం షార్ట్స్ కానీ జూమ్కి ఎక్కడంటే అక్కడికి వెళ్ళలేము ఓకే అదొక డిస్అడ్వాంటేజ్ దీనిలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జూమ్ లెన్స్లో మీ ఏని షార్ట్ దేనినైనా తీసుకోవచ్చు ఎంత కంఫర్ట్ ఎట్లా ఎట్లా అయినా దీన్ని ఆడుకోవచ్చు కాకపోతే దీనిలో ఉన్నది ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రా ఫోకల్ లెంత్ అనేటువంటిది ఒక రేంజ్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అంతకన్నా తక్కువ రేంజ్లో ఉండవు ఓకే ఇది దీనిలో ఉండే డిస్అడ్వాంటేజ్ ఇది కాకుండా మ్యాక్రో లెన్ మ్యాక్రో లెన్స్ అని అంటాం ఇది కూడా ప్రైమ్ లెన్సే మ్యాక్రో లెన్స్ ఒక చిన్న చేమనే తీయాలి ఒక చిన్న ఇన్సెక్ట్ని ఎక్కడో ఆ దోమ వాలింది ఆ దోమను తీయాలి నేను అది దగ్గరికి వెళ్తే వెళ్ళిపోతుంది దాని దగ్గరికి వెళ్తే దాన్ని డిస్టర్బ్ కదా అది వెళ్ళిపోతుంది అది వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని నేను చాలా దూరం నుంచి ఒక నాలుగైదు అడుగులు మెయింటైన్ చేస్తూ దాన్ని క్లోజ్లోకి తీయాలి ఆ డిస్కవర్ వాళ్ళు అడిగన్ని మ్యాక్రో లెన్సెస్ వాడతారు ఆ మ్యాక్రో లెన్స్ వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మ్యాక్రో అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది చాలా మైల్యూట్కి వెళ్ళాలి మైల్యూట్కి ఇక్కడ నేను ఫోర్ ఫీట్ డిస్టెన్స్లో కెమెరా పెట్టి ఆ దోమని నేను షూట్ చేసేటప్పుడు దాని ప్రతి డీటెయిల్ కావాలి నాకు వితిన్ ఇంచెస్ ఒక వెళ్ళిపోతుంది దీనిలో ఇచ్చేటువంటిది కెపాసిటీ ఇచ్చేస్తాడు దీని రేంజ్ ఫోర్ ఫీట్ ఈ ఫోర్ ఫీట్ రేంజ్లో మనకి దీన్ని క్లోజ్ షాట్లోకి వెళ్ళి తీయొచ్చు ఒక వన్ ఇంచ్ అంటే ఒక వన్ ఇంచ్లో దోమను మనం చూస్తే ఎలా ఉంటుందో అంత వన్ ఇంచ్లోకి ఈ ఈ లెన్స్ కరెక్ట్గా వెళ్ళి కూర్చుంటుంది దాని మీద కూర్చున్నప్పుడు మిగిలిన మొత్తం అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం చుట్టూ ఉండేటువంటి మొత్తం కంప్లీట్ వెళ్ళిపోతుంది ఆ ఒక్క దోమ దాని డీటెయిల్స్ దానికి ఉండేటువంటి కాళ్ళు దానికి ఉండేటువంటి ప్రతి ఐటమ్ని చాలా క్లారిటీగా వితిన్ వన్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్లో కూడా తీసుకుంటుంది అది ఓకే దానికి మనం మ్యాక్రో లెన్సెస్ వాడతాం పర్టికులర్ ఇది ఇక ఇంకా ఇది మీరు మన జూమింగ్ లెన్స్ వాడినా దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టాల్సిందే మనకు కంపల్సరీ మ్యాక్రోలోకి వెళ్ళి చేయాలి ఒక ఇమేజ్ క్లారిటీగా తీసుకున్నావు ఒక పువ్వు మీద ఒక తుమ్మి మీద వాలింది అది తీయాలి అది దగ్గరికి వెళ్తే వెళ్ళిపోద్ది మనం దగ్గరికి వెళ్ళాం ఈ ప్రైవేట్ లెన్స్ తీసుకుని దగ్గరికి పోయామా లేకపోతే జూమ్ తీసుకుని చేయలేము క్లారిటీ ఇప్పుడు జూమ్ తో వెళ్ళొచ్చు సెట్ అప్ రేంజ్ వరకు వెళ్ళగలం ఒక రేంజ్ వరకు వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా క్లారిటీ కావాలి నాకు మొత్తం కంప్లీట్ బ్లర్ అయిపోయి ఫ్లవర్ కూడా కనపడాలి ఫ్లవర్ మీద ఉండేటువంటి తుమ్మి మీద రావాలి అంత క్లోజ్ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఆ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళినప్పుడు మ్యాక్రో పెట్టుకుంటాం మ్యాక్రో లెన్స్ మార్చుకుని మ్యాక్రో పెట్టుకుని మ్యాక్రోతో ఆ పర్టికులర్ గా ఉండేటువంటి షాట్ ని తీసుకుంటాం ఈ లెన్సెస్ లో ఉండే డిఫరెన్సెస్ అండి ఇంకా 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 మీకు జూమింగ్ జూమ్ లెన్స్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ టు వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ముందే లెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అది మన మనకి దేనికి ఏది యూజ్ అనేటువంటిది అవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు అది ప్రాజెక్ట్ ని బట్టి బడ్జెట్ ని బట్టి దాన్ని బాగుకుంటాం అది ఓకేనండి ఈ టెలిఫోటో లెన్స్ ప్రైమ్ లెన్స్ లో టెలిఫోటో లెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా అంతే వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అవి కాకపోతే అడ్జస్ట్మెంట్ జూమింగ్ లేకుండా వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అవి కూడా రేంజెస్ ఉంటాయి ఓకే అండి మీకు ఇప్పుడు లెన్సెస్ మీద క్లారిటీ వచ్చిందా ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ డివిజన్ చేసుకున్నాం ఈ షార్ట్ డివిజన్ కి జనరల్ గా ఎవరు కూడా ఈ రిస్క్ ఏమీ పడకుండా ఒక టెలిఫోటో లెన్స్ పర్టికులర్ గా ఉంటే ఒక రెండు టెలిఫోటో లెన్స్ లో ప్రైమ్ లెన్సెస్ లేదు అది కూడా ఎక్కువ అని అనుకుంటే కంప్లీట్ గా ఒక రెండు జూమ్ లెన్స్ లో ఇప్పుడు మీరు వాడుతున్నారు ట్వంటీ ఫోర్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు టూ ఫిఫ్టీ ఇంకోటి తీసుకున్నారు నాకు మీకు తెలిసిపోతుంది నాకు స్టాండర్డ్ గా ఇక్కడ షార్ట్ స్టాండర్డ్ లో ఒక ఒక నాలుగైదు అడుగుల్లోనూ ఒక ఆరు అడుగుల్లోనూ ఒక షార్ట్ తీయాలి తర్వాత ఒక పదిహేను అడుగుల్లోంచి ఒక షార్ట్ తీయాలి కొన్నిటికి జూమింగ్ వెళ్ళి చేద్దామని అనుకుంటున్నాను కొన్ని టూ షార్ట్ తీయాలి మన ఇద్దరం కూర్చున్నది ఒక టూ షార్ట్లు రావాలి ఈ టూ షార్ట్లు రావాలన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మన కెమెరాకి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అయితే ఉందో చూసుకుని ఆ డిస్టెన్స్ కి సరిపడా ఇది క్లారిటీగా వస్తుంది అని అనుకుంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ పెడితే సరిపోతుంది అది పెట్టేస్తారు దీని మీద ఎన్ని షార్ట్లు తీయగలిగితే అన్ని షార్ట్లు వచ్చేస్తాయి అంటే వన్ నాట్ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ వరకు ఉండేటువంటి కంప్లీట్ ఏ షార్ట్లు కావాలన్నా వెనక్కి ముందుకు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటానికి ఉంటుంది ఇది జూమ్ లో అడ్జస్ట్ చేసుకుని పర్టికులర్ ఏరియాలో చూసుకుని దానికి సంబంధించినటువంటి షార్ట్లు తీసేసుకుంటాం ఓకేనండి ఇప్పుడు మనకి ఒక సీన్
కంప్లీట్ బ్లర్ చేసుకోవాలి నాకు పర్టికులర్ ఆబ్జెక్టే రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఏ లెన్స్ వాడతాము తర్వాత ఒక గ్రూప్ మొత్తం కలిపి ఒక మాస్టర్ షాట్ తీయాలి ఆ మాస్టర్ షాట్ తీయాలన్నప్పుడు ఎలా ఏ ఏ యొక్క లెన్స్ వాడితే బెటర్ ఒక సీన్ చెప్పండి మీరు ఒక సీన్ చెప్పండి సీన్ ఏంటి అంటే ఒక చుట్టూ పొలాలు చుట్టూ పొలాలు ఉంటాయి మధ్యలో ఒక చిన్న బిల్డింగ్ ఉంటుంది చుట్టూ పొలాలు పాత బిల్డింగ్ అవును 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 అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ లో వరండాలు ఇంటి వరండాలో హీరో ఉన్నాడు ఎక్కడి నుంచో హీరోయిన్ తనకి బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యింది ఏదో ఇన్సిడెంట్ లో ఇంప్రెస్ అయ్యింది అక్కడ నుంచి పొలం వెంట పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది అనమాట పూర్తి ఆ ఇంటి పెట్టి చుట్టూ పొలాలు పచ్చటి పొలాలు గట్ల మీద పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది తనకి ప్రపోజ్ చేయడానికి ఇంకోటి బాగా ఎక్సైటింగ్ గా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది అనమాట వచ్చింది అక్కడికి వచ్చింది తన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఏంటంటే ముందు ఎక్సైటింగ్ ప్రిపరేషన్ అంతా ఉంది హీరో బయటకు వచ్చాడు అక్కడ ఇద్దరు ఎంతో చిన్న లవ్ ప్రపోజల్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేశారు ఈ సీన్ కి ఏంటంటే ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు ఏ లెన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఏ షర్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు ఏంటి ఓకే ఇప్పుడు మీరు మొత్తం ఇక్కడ కంప్లీట్ ఏమవుతుంది బర్డ్స్ వీలో చూపించాలి పొలాలు చూపించాలి పొలాలను చూపించిన తర్వాత పొలాలతో పాటుగా ఉండే బిల్డింగ్ కూడా చూపించాలి ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాము ఆ బర్డ్స్ వీలు వేద్దామని అనుకున్నాము సపోజ్ షార్ట్ యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అనుకున్నప్పుడు ఏమైనా బర్డ్స్ వీలు వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఒక డ్రోన్ షార్ట్ పెడదాం అనుకున్నాం అంటే ఫ్లై క్యామ్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ ఫ్లై క్యామ్ యూజ్ చేసినప్పుడు సింగిల్ గానే స్టాండర్డ్ గానే ఉంటుంది ఫ్లై క్యామ్ కి ఇచ్చేస్తాము అది మనకి హెలికాప్టర్ షాట్ లాగా అలా చేసుకుంటూ వచ్చేస్తుంది అక్కడ డ్రోన్ షాట్ వాడాము డ్రోన్ షాట్ కి అక్కడ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది మొత్తం చుట్టూ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం చూపిస్తున్నాము పొలాలు పొలాల్లో ఉండే ఇల్లు ఆ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్తుంది క్యామ్ ఆ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇది బర్డ్స్ వీలు మనం చూపించాము ఆ షార్ట్ అయిపోయింది ఆ డ్రోన్ లో చూపించాము ఇక్కడ ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు హీరో ఎన్నో అరుచుకుంటూ వస్తుంది ఏ బావా అనుకుంటూ వస్తుంది బావా అని ఏదో ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పడానికి వస్తుంది చూపించినప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు ఆ అమ్మాయిని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఆ అమ్మాయి మీద ఒక లాంగ్ షాట్ తీస్తారు ఆ అమ్మాయి పొలాల నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది పొలాల నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది అని ఏంటంటే పొలం పొలం కట్టు ఆ అమ్మాయి ఉండేలాగా హ్యాపీ మూడ్ లో పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నటువంటిది ఒక లాంగ్ షాట్ లో చూపిస్తాము ఇతని ఇంటికి ఆ అమ్మాయి ఇలా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది అని తర్వాత ఆ అమ్మాయి యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హీరోయిన్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది అని ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తాము ఆ అమ్మాయి యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనంటే కెమెరాని మనకి నడుము కట్టుకుని ఆ ఈ అమ్మాయి యొక్క నడుచుకుంటూ అది పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మూమెంట్ షాట్ కి ఒకటి తీసుకుంటాం ఓకే తీసుకున్న తర్వాత అతను పర్టికులర్ గా వరండాలో లేడు హీరో లేడు లోపల ఎక్కడ ఉన్నాడు లోపల ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి అక్కడికి వచ్చి ఆ ఇంటి వరండాలు చూసింది చూసింది అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఆ అమ్మాయి యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కడ చూసింది ఏంటి అనేటువంటిది ఒక షార్ట్ తీసుకుంటాం ఇటు అటు చూసింది లేదు లేకుండా ఉంటే ఇంకా ఇంకా స్పీడ్ గా ఇంట్లోకి వెళ్ళబోతుంది ఇంట్లోకి వెళ్ళబోతుంటే హీరో బయట లోపల నుంచి బయటకు వస్తున్నాడు ఇద్దరు గుద్దుకున్నారు ఇది షార్ట్ అనుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాము ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ అమ్మాయి ఇలా మూ మూమెంట్ తీసుకుని ఫుల్ షార్ట్ ఈ అమ్మాయి ఫుల్ గా మొత్తం కనబడాలి కంప్లీట్ గా లోపలికి ఇలా మూవ్ చేస్తూ స్టెప్స్ వేస్తూ లోపలికి వెళ్తుంది సేమ్ టైం అతను కూడా వస్తున్నాడు అనేప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి మనం ఒక టెన్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ లోనే ఈ షార్ట్ పడుతుంది మనకు తెలిసిపోతుంది క్లారిటీగా వరండాల్లో పైకి స్టెప్ ఎక్కడానికి ఇక్కడ ఉండేటువంటి డిస్టెన్స్ ఒక టెన్ ఫీట్ ఉంది ఈ టెన్ ఫీట్ లో షార్ట్ పడాలి ఇక్కడ పడతానికి ఏ లెస్ వాడాలి ఓకే తర్వాత ఏమవుతుంది ఇద్దరు గుదుకున్నప్పుడు ఇద్దరిని క్లోజ్ షార్ట్ లో తలలు కొట్టుకున్నట్లుగా క్లోజ్ షార్ట్ ఒకటి పడాలి క్లోజ్ షార్ట్ పడిన తర్వాత ఏమవాలి ఈ అమ్మాయి యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అతను చూపించాలి అతని యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ అమ్మాయిని కూడా చూపించాలి అక్కడ రెండు షాట్లు పడింది మళ్ళీ అయిన తర్వాత ఏంటి ఆడ అవడని చెప్పేసి అతను అన్నాడు అన్నప్పుడు అతను అందరూ ఒక మిడ్ షాట్ తీసుకున్నాం ఒక మిడ్ మిడ్ షాట్ తీసుకున్నాం అతను అన్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ అమ్మాయి దానికి సమాధానం చెప్పడానికి ఒక మిడ్ షాట్ తీసుకున్నాం మళ్ళీ అది ఒక సైషన్ లో మిడ్ షాట్ తీసుకోవచ్చు లేదా సింగిల్ గానే మిడ్ షాట్ అయినా తీసుకున్నాం ఓకేనండి ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకున్న తర్వాత కన్వర్సేషన్ ఇది కదా మీకు కావాల్సింది అదే 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 అప్పుడు ఇప్పుడు డ్రోన్ షాట్ కంటే మీకు ఇంకా అది ఫిక్స్డ్ డ్రోన్ షాట్ తీసేసాం రెండో
లాంగ్ షాడ్ అనేది ఐదు వందల మీటర్లు ఉండొచ్చు మూడు వందల మీటర్లు ఉండొచ్చు రెండు వందల మీటర్లు ఉండొచ్చు మనం తీసుకునేటువంటి రేంజ్ చూసుకుంటాం రేంజ్ చూసుకుని ఈ సపోజ్ ఈ అమ్మాయిని ఒక మూడు వందల మీటర్లు ఉండేటువంటి లాంగ్ షాడ్ లో తీద్దామని అనుకుంటున్నాను నేను త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి జూమ్ వాడదాం అనుకుంటున్నామా మనం ప్రైమ్ వాడదాం అనుకుంటే ప్రైమ్ వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది అమ్మాయి ఏమో మూమెంట్ లో ఉంది మూమెంట్ లో వచ్చేస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో నుంచి మీరు ఇప్పుడు షార్ట్ తీయడం స్టార్ట్ చేస్తే టప్ మన ఒక ఇరవై అడుగులు వచ్చేస్తుంది వచ్చినప్పుడు మనం ప్రైమ్ లెస్ వాడితే ఏమవుతుంది అవుట్ అవుట్ ఫోకస్ అవుట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే దాని అది ఫిక్స్డ్ సో అది ఏం చేస్తాం మనం జనరల్ గా జూమ్ లోకి వెళ్తాం జూమ్ లో కూడా ఎంత రేంజ్ లో వెళ్ళాలి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఒక హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఉండేటువంటి ఒక జూమ్ లెన్స్ తీసుకున్నాం అడ్జస్టబుల్ జూమ్ లెన్స్ జూమ్ లెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది జూమ్ లెన్స్ లో దాని యొక్క డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కూడా కవర్ అవుతుంటది డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కూడా కవర్ అవుతుంటది ఈ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది అంటే ఆ అమ్మాయితో పాటు వస్తున్నప్పుడు మిగిలిన బ్యాక్ సైడ్ ని అవుట్ చేసుకునేది ఎందుకంటే మీరు జూమ్ కదా ఇది మీరు వాడింది జూమ్ కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ ఉండేటువంటి దాన్ని లైట్ గా బ్లర్ చేసుకుంటా ఉంటుంది ఓకే ఇలా బ్లర్ చేసుకుంటూ అమ్మాయి ముందుకు వస్తూ ఉంటే ఈ అమ్మాయి క్లారిటీ లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటది క్లారిటీ గా మనకి కావాల్సిన ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు ఉండి తీసుకుంటాం ఇక్కడ మనకు ఉండేటువంటి డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో మనం మెయింటైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఆ మెయింటెనెన్స్ చేయగలిగేటువంటి లెన్స్ ని మనం వాడుకుంటాం ఓకే ఇక్కడ లాంగ్ షాట్ అయిపోయింది లాంగ్ షాట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంఐ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనము ఇంటిని చూపిస్తూ ఎంఐ పరిగెత్తుకుంటున్నట్టు వస్తుంది ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఆ ఇంటి నుంచి ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనం చూపించాలనుకున్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఉండేటువంటి డిస్టెన్స్ ఎంత ఈ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడానికి ఇక్కడ ప్రైమ్ లెన్స్ వాళ్ళదాం ఎందుకంటే మూవ్మెంట్ లో ఉంది కెమెరా మూవ్మెంట్ లో ఉంది ఇందాక ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ లో ఉంది ఇప్పుడు కెమెరా మూవ్మెంట్ లోకి వచ్చింది ఈ కెమెరా మూవ్మెంట్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మనం జూమింగ్ లోకి వెళ్ళాలి రేంజ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ రేంజ్ మెయింటైన్ చేసేప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో ఉంది ఇల్లు ఈ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక లాంగ్ షాట్ ఓకే నండి ఈ ఒక లాంగ్ షాట్ ఏదైతే పడుతుందో ఆ లాంగ్ షాట్ మొత్తం కంప్లీట్ గా లేదంటే ఒక వైడ్ ఒక లాంగ్ షాట్ ఏది మనం వాడదాం అని అనుకుంటున్నాం క్లోజ్ లోకి వెళ్ళిపోయాము వైడ్ వాడదాం అనుకుంటే వైడ్ వాడుకుంటాం లేదు మన కంప్లీట్ మొత్తం పిక్చర్ ని ఒక మాస్టర్ షాట్ లాగా తీసి చూపిద్దామని అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ కి సూటబుల్ అయ్యేటువంటిది ఏదైతే మనకుందో ఆ లెన్స్ ని మనం అక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే అండి అన్నిటికీ చూడండి అన్నిటికీ ఆల్మోస్ట్ మనం జూమే వాడుతున్నాం ఎందుకని అంటే వర్క్ చాలా ఫ్లో ఈజీ అయిపోతుంది వర్క్ ఫ్లో ఎక్కువ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం జూమ్ లెన్స్ ని ప్రిఫర్ చేయం ఎప్పుడు అని అంటే లైట్ డల్ అవుతుంది ఇక్కడ కంపల్సరీ లైట్ ని మనం ఏం చేయలేము డల్ అయిపోయింది సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది కానీ షార్ట్స్ పడాలి ఇంకా రేపు షూట్ లేదు ఇవాళ కంపల్సరీ చేయాలి ఈ లైట్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు కంపల్సరీ అప్పుడు మనం ప్రైమ్ వేసుకోవాల్సిందే ప్రైమ్ వేసుకుని దానికి తగ్గట్టు మనం తీసుకోవాలి షార్ట్ ని ఆ మూమెంట్ లేకుండా స్టాటిక్ గా పెట్టో జస్ట్ మూమెంట్ ఇచ్చుకుంటున్నావు ఐఎస్ లో పెంచుకుంటూ ఆ లైటింగ్ నేను ఇటు నుంచి ఏమో దీని ఫోకల్ లెంత్ బాగా పెంచుకుని అంటే మీన్స్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లో పెట్టుకుని అంటే క్లోజ్ గా మొత్తం ఓపెన్ చేసాము అంటే కెమెరా ఎక్కువ అయిని కంప్లీట్ ఓపెన్ చేసాము లైటింగ్ ఎక్కువ తీసుకుంది ఐఎస్ వన్ పెంచుకున్నాం ఇంకా లైటింగ్ ఎక్కువ తీసుకుంది ఆల్మోస్ట్ మనకు కావాల్సినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చే విధంగా చూసుకుని తీసుకుంటాం ఓకే ఇలాగే ఆ డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ ని బట్టి ఇది ఎంత క్లారిటీ లో వస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి మనం మన జూమ్ లెన్స్ వాడుకుంటాం అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ షాట్లు పడినాయి క్లోజ్ షాట్లు అంటే మీకు ఏమవుతుంది మీరు దూరంగా పెట్టారు క్లోజ్ షాట్ చేద్దాం అనుకుంటే దీనికి వెళ్తారు లైటింగ్ బాగుంది మనం జూమ్ వాడేద్దాం అని అనుకుంటే జూమ్ వాడుకుంటారు వెనక ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా బ్లర్ చేసుకుంటూ చేద్దామని అని లేదు నాకు పర్టికులర్ గా ఈ వీళ్ళు ఫిఫ్టీ ఇంత కరెక్ట్ గా ఇంకా నాకు మంచి క్వాలిటీ కావాలి జూమ్ కంటే కూడా క్వాలిటీ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏదైతే లెన్స్ ప్రైమ్ లెన్స్ వాడుతున్నామో అది అది దాని యొక్క రేంజ్ లో ఆయన పెట్టుకోవాలి దాని రేంజ్ లో ఆయన పెట్టుకుని అక్కడ క్లాష్ వచ్చింది అక్కడ మనము వాళ్ళ క్లోజ్ షాట్ తీసుకుంటాం అర్థమైంది మీకు అలా కాకుండా వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళినా సరే ఎంత దూరంలో ఉన్న అడ్జస్ట్మెంట్ తీసి తీసేద్దాం అన్నప్పుడు మనం జూమ్ వాడుకుంటాం జూమ్ రేంజ్ రేంజ్ జూమ్ వేసుకుంటాం జూమ్ నుంచి తీసుకుంటాం ఇలా మనం ఏ షాట్ తీసినా 
లేకపోతే అంటే తెలియకపోయినా అంటే కెమెరా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా ఇవన్నీ తెలియకుండా ఉండవు కాబట్టి మన ఫీల్ అవి తెలియదు ఇప్పుడు నేను నేను స్టోరీ రైటర్ని నేనే డైరెక్టర్ని నాకు చాలా ఫీల్ ఉంటుంది లోపల నేను కొంత మీకు చెప్పగలుగుతా కొన్ని మర్చిపోతా కొన్ని చెప్పినా మీకు ఎక్కువ నా నా ఫీల్డ్లో మీరు ఉండరు కదా మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి నేను రాలేనప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే నేను చెప్పలేకపోతే మీకు తెలిసింది తీస్తారు అలా కాకుండా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మొత్తం నేను ఓపెన్ గా చెప్పగలగాలి అని అంటే నేను ఈ ఎవ్రీథింగ్ ఇవన్నీ తెలిసి ఉంటే బాగా అడ్వాంటేజ్ అండి ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ అండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మనము ఒక సీన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు షార్ట్ డివిజన్ చేసేటప్పుడు ఏ షార్ట్ కి ఏ లెన్స్ యూజ్ చేస్తారు సో దాని పర్పస్ ఏంటి సో ఇవన్నీ మనము డైరెక్టర్ కి అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ కి తెలియడం వల్ల పూర్తి క్లారిటీగా మనం షూట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి అండ్ డివోపీతో మంచి రిలేషన్లో మనము ట్రావెల్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ ఇలాంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ సినిమా నుంచి ఎప్పటికప్పుడు మీకు వస్తూనే ఉంటుంది స్టేట్యూన్ టు ఈజీ సినిమా థ్యాంక్ యూ